हॅलो फ्रेंड्स आपली एम पी एस सीची कंबाईनची एक्झाम आता जवळ आलेली आहे त्यातला जी एसमधला समाजसुधारक हा भाग खूप महत्त्वाचा आहे आणि या समाजसुधारकांमध्ये शाहू फुले आंबेडकर करवे आगरकर हे काही महत्त्वाचे समाजसुधारक आहेत आणि या समाजसुधारकांपैकी आप आज आपण महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याविषयी थोडी माहिती बघणार आहोत तर त्यांचा जन्म त्यांच्या जीवनातले महत्त्वाचे प्रसंग त्यांनी स्थापन केलेल्या संघटना त्यांचे लिखाण वृत्तपत्रे मासिके त्यांच्याविषयी इतरांची मते व त्यांनी केलेले इतर कार्य अशा टप्प्यांमध्ये आपण ही माहिती बघणार आहोत त्यांचा जन्म त्यांचा जन्म अकरा एप्रिल अठराशे सत्तावीस रोजी पुण्यामध्ये झाला त्यांचे मूळ गाव सातारा जिल्ह्यातील कटगुण होते त्यांचे मूळ नाव ज्योतिबा गोविंदराव फुले होते मूळ आडनाव गोरे होते जातीने ते क्षत्रिय माळी होते त्यांचा जन्मदिवस अकरा एप्रिल हा राष्ट्रीय शिक्षक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो त्यांच्या जीवनातले महत्त्वाचे प्रसंग आपण बघूया फुल्यांचे प्राथमिक शिक्षण पंतोजीच्या मराठी शाळेत झाले अठराशे चौतीस ते अठराशे अडतीस दरम्यान उर्दू शिक्षक गफार बेग मुन्सी व धर्मोपदेशक लिजिट साहेब यांच्या प्रयत्नाने ज्योतिबांना खाजगी स्कॉटिश मिशनरीच्या शाळेत प्रवेश मिळाला व तेथेच त्यांची मैत्री सदाशिव बल्लाळ गोवंडे या ब्राह्मण मुलाशी झाली बंडखोर वृत्ती राजकीय सामाजिक गुलामगिरीबद्दल चीड त्यांच्या मनात होती इंग्रजांचे राज्य उलथवून टाकण्याच्या उद्देशाने अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये लहुजी उस्ताद मांग चाळवे या पैलवानाकडून नेमबाजी व दानपट्ट्याचे प्रशिक्षण घेतले होते फुले यांच्यावर संस्कृतमधील वज्रसूची व कबीरांच्या विम्रप्रती या ग्रंथातील काही भागांचा प्रभाव होता त्यांच्यावर संत तुकाराम छत्रपती शिवाजी महाराज व मार्टिन ल्युथर किंग यांचा प्रभाव होता व त्यांच्यापासूनच त्यांनी अन्यायविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा घेतली होती अठराशे सत्तेचाळीसमध्ये थॉमस पेन यांच्या राईट्स ऑफ मॅन या पुस्तकाचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये ब्राह्मण मित्राच्या वरातीमध्ये एका माळ्याचा मुलगा म्हणून अपमान केला गेला व हा प्रसंग त्यांच्या जीवनास कलाटणी देणारा ठरला अकरा मे अठराशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये मुंबई येथील कोळीवाडा मांडवी येथे मुंबईच्या जनतेच्या वतीने राव बहादूर वडेकर यांनी फुलेंना महात्मा ही पदवी दिली तीन डिसेंबर दोन रोजी संसदेच्या प्रांगणामध्ये महात्मा फुले यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले तर त्यांनी स्थापन केलेल्या शाळा संघटना बघूया आपण तीन ऑगस्ट अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये देशातील पहिली मुलींची शाळा भिडेवाडा बुधवारपेठ पुणे येथे स्थापन झाली स्वतंत्रपणे मुलींची शाळा सुरू करणारे ज्योतिबा पहिले समाजसुधारक होते त्याच्यासाठी त्यांनी प्रेरणा स्कॉटिश शाळामधील मिस फरार यांच्याकडून घेतली तीन जुलै अठराशे रोजी दुसरी मुलींची शाळा अण्णासाहेब चिपळूणकर यांच्या वाड्यात बुधवारपेठ पुणे येथे स्थापन झाली सतरा सप्टेंबर अठराशे रोजी तिसरी मुलींची शाळा रास्तापेठ पुणे येथे स्थापन झाली पंधरा मार्च अठराशे बावन्न रोजी चौथी मुलींची शाळा वेताळपेठ पुणे येथे स्थापन केली एकोणीस मे अठराशे बावन्न रोजी पुण्यातील वेताळपेठेतच अस्पृश्य मुलांच्यासाठी पहिली शाळा स्थापन केली म्हणजे वेताळपेठेत चौथी मुलींची शाळा आणि अस्पृश्य मुलांच्यासाठी पहिली शाळा स्थापन झाली होती सतरा सप्टेंबर अठराशे बावन्नमध्ये पुण्यात लायब्ररीची स्थापना त्यांनी केली दहा डिसेंबर अठराशे त्रेपन्नमध्ये महार मांग चांबार इत्यादी लोकांस विद्या शिकवणारी मंडळी नावाची संस्था त्यांनी स्थापन केली व या संस्थेचे अठराशे अठ्ठावन्नपर्यंत तीन शाळा झाल्या होत्या अठराशे पंचावन्नमध्ये भारतातील पहिली प्रौढांसाठी रात्र शाळा सुरू केली होती अठराशे त्रेसष्टमध्ये स्वतःच्या घरी भारतातील पहिले बालहत्या प्रतिबंध गृह स्थापन केले होते नंतर पंढरपूर येथेही बालहत्या प्रतिबंध गृह स्थापन केले होते निपुत्रिक असताना दुसरे लग्न न करता या बालहत्या प्रतिबंध गृहातील काशीबाई या ब्राह्मण विधवेचा यशवंत नावाचा मुलगा त्यांनी दत्त घेतला व त्याला नंतर डॉक्टर केले होते चोवीस सप्टेंबर 
अठराशे त्र्याहत्तर रोजी पुणे येथे सत्यशोधक समाज या संस्थेची स्थापना त्यांनी केली होती त्याचे ब्रीद वाक्य होते सर्व साक्षर जगतपत्ती त्याला नकोची मध्यस्थी अठराशे त्र्याहत्तर रोजी राधाबाई निंबाळकर व सीताराम अल्लाट यांचा सत्यशोधक समाज पद्धतीने विवाह देखील घडवून आणला होता हरी शिंदे कृष्णराव भालेराव यांच्या मदतीने कमर्शियल अँड कॉन्ट्रॅक्टिंग ही बांधकाम कंपनी सुरू केली होती या कंपनीचा खडकवासला धरण बांधण्यात मोलाचा वाटा होता पंचवीस सप्टेंबर अठराशे चौऱ्याऐंशी नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी मिल्स हँड असोसिएशन ही भारतातील पहिली कामगार संघटना ज्योतिबांच्या मदतीने सुरू केली होती त्यांनी केलेले लिखाण बघूया आपण अठराशे पंचावन्नमध्ये तृतीयरत्न नावाचे नाटक त्यांनी लिहिले होते या नाटकामध्ये ब्राह्मण लोक कनिष्ठांना कसे फसवतात व ख्रिस्ती धर्मोपदेशक त्यांच्या अनुयायांना कसे सत्यधर्म दाखवतात हे दाखवले होते अठराशे अडुसष्टमध्ये ब्राह्मणांचे कसब नावाचा काव्यात्मक ग्रंथ लिहिला होता आणि याची प्रस्तावना बामा पद्मजी यांनी लिहिली होती अठराशे एकोणसत्तरमध्ये छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांचा पोवाडा त्यांनी लिहिला होता या पोवाड्यामध्ये त्यांनी स्वतःला कुळवाडी भूष पदवी दिली होती अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये गुलामगिरी हा प्रश्नोत्तर स्वरूपातील ग्रंथ त्यांनी लिहिला होता आणि हा ग्रंथ अमेरिकेतील काळ्या लोकांना म्हणजे निग्रो लोकांना अर्पण केला होता अठराशे सत्याहत्तरमध्ये दीनबंधू नावाचे वृत्तपत्र त्यांनी चालू केले होते हा हे वृत्तपत्र सत्यशोधक समाजामार्फत सुरू केले होते अठराशे त्र्याऐंशीमध्ये शेतकऱ्यांचा आसूड नावाचा ग्रंथ त्यांनी लिहिला होता या ग्रंथामध्ये शेतकऱ्यांच्या दुःखास वाचा फोडली होती व शिक्षणांची शिक्षणाविषयीचे महत्त्व त्यांना सांगितले होते अठराशे त्र्याऐंशीला अस्पृश्यांची कैफियत हा ग्रंथ त्यांनी लिहिला होता अठराशे पंच्याऐंशीला इशारा नावाचे पुस्तक त्यांनी लिहिले होते या पुस्तकात जातीभेदबाबतचे विचार मांडले होते तेरा जून अठराशे पंच्याऐंशीला सत्सार हे मासिक सुरू केले होते ब्रह्म समाज व प्रार्थना समाजावर टीका केली होती अठराशे एक्क्याण्णवमध्ये सार्वजनिक सत्यधर्म हा ग्रंथ प्रकाशित झाला होता आणि हा ग्रंथ त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झाला होता सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेचा हेतू या ग्रंथामधून सांगितला होता सत्यशोधक समाज संस्थेचे विचार दीनबंधू या साप्ताहिकामधून व्यक्त केले जाईल सार्वजनिक सत्यधर्म विश्व कुटुंबाचा जाहीरनामा असे लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी सार्वजनिक सत्यधर्मबद्दल बोलले होते सत्यशोधक समाजाचा बायबल विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी म्हणले होते तर त्यांची इतर कार्य आपण बघूया अठराशे चौपन्नमध्ये स्कॉटिश मिशनरी शाळेत अर्धवेळ शिक्षकाची नोकरी केली होती आठ मार्च अठराशे साठ रोजी पहिला पुनर्विवाह घडवून आणला होता अठराशे चौसष्टमध्ये पुण्यातील गोखल्यांच्या बागेत शेरवी जातीतला पहिला विधवा पुनर्विवाह ज्योतिबांनी घडवून आणला होता अठराशे पासष्टमध्ये तळेगाव ढमडेरे व ओतुरी येथे न्हावेकरांचा संप घडवून आणला अठराशे सदुसष्टमध्ये शिवाजी महाराजांच्या समाधीचा जीर्णोद्धार त्यांनी केला सनातनी लोकांनी त्यांना मारण्याकरिता शेंडे व कुंभार या मारेकऱ्यांना पाठवले होते परंतु तेच नंतर फुल्यांचे अनुयायी बनले अठराशे अडुसष्टमध्ये अस्पृश्यांसाठी ज्योतिबांनी घरातील पाण्याचा हौद खुला केला अठराशे पंच्याहत्तरमध्ये जुन्नर व नगर येथे खतफोडीचे आंदोलन शेतकऱ्यांच्यासाठी केले होते अठराशे शहात्तर ते अठराशे ब्याऐंशी पुणे नह नगरपालिकेचे सदस्य होते ते अठराशे ब्याऐंशी रोजी शिक्षणाविषयी हंटर कमिशन पुढे साक्ष देताना बारा वर्षाखालील मुलामुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे द्यावे ही मागणी त्यांनी केली होती दोन मार्च अठराशे अठ्ठ्याऐंशी रोजी व्हिक्टोरिया राणीचे पुत्र ड्यूक ऑफ कॅनॉट भारत भेटीवर आले असताना शेतकऱ्यांची अवस्था समजावून सांगण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वेशात त्यांचे स्वागत केले होते अठराशे एकोणनव्वदमध्ये 
राष्ट्रीय सभेमध्ये जोपर्यंत शेतकऱ्यांना जागा मिळत नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय सभेस राष्ट्रीय म्हणून घेण्याचा अधिकार नाही त्यांच्याविषयी इतरांनी व्यक्त केलेली मते आपण बघूया फुले त्यांचे वर्णन शिक्षण व समता या शब्दामध्ये केले जाते महाराष्ट्राचे मार्टिन ल्युथर किंग असे शाहू महाराज त्यांच्याबद्दल म्हणले होते हिंदुस्तानचा बुकर वॉशिंग्टन असे सयाजीराव गायकवाड म्हणले होते आद्य दलित उद्धारक व पतितांचा पालनहार असे विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी म्हणले होते लोक म्हणजे महात्मा कहते हे लेकिन असली महात्मा तो ज्योतिबा थे असे महात्मा गांधींनी म्हणले होते ज्योतिबा फुले हे कट्टर एकेश्वरवादी होते एकेश्वरवादाची संकल्पना मांडताना परमेश्वर हा निर्गुण निराकार आहे असे म्हणत होते मूर्तीपूजेस त्यांच्या पूर्णपणे विरोध होता ज्योतिबा हे परमेश्वरास निर्मिक म्हणत त्यांचा मृत्यू संदर्भात बघूया आपण अकरा जुलै अठराशे सत्त्याऐंशी रोजी त्यांनी स्वतःचे मृत्यूपत्र लिहिले होते व अठ्ठावीस नोव्हेंबर अठराशे नव्वद रोजी पुणे येथे त्यांचा मृत्यू झालेला आहे तर त्यांच्याविषयी त्यांच्याबद्दल त्यांच्या रिलेटेड कंबाईन एक्झाममध्ये झालेल्या कंबाईन एक्झाममध्ये काही प्रश्न विचारले होते ते आपण बघूया खालीलपैकी कोणत्या पहिल्या समाज सुधारकांनी मुलींच्या शिक्षणास उत्तेजन आणि प्रचारास सुरुवात केली ऑप्शन आहेत डॉक्टर बी आर आंबेडकर महात्मा फुले गोदुबाई कुदुताई कर्वे विठ्ठलदास ठाकर सिंग हा पी एस आयसाठी दोन हजार सोळाला प्रश्न विचारला होता आणि त्याचा आन्सर आहे महात्मा फुले दुसरा एक अंबाईनला दोन हजार सतराला प्रे फिल्यमला विचारलेला होता टिंबटिंब यांच्या मते वेद हे अपौरुषेय नाहीत ऑप्शन होते महात्मा गांधी लोकमान्य टिळक महात्मा फुले दयानंद सरस्वती याचा आन्सर आहे महात्मा फुले मार्टिन महाराष्ट्राचे मार्टिन ल्युथर किंग म्हणून कोणास ओळखले जाते ऑप्शन आहे ज्योतिबा फुले वी रा शिंदे डॉक्टर आंबेडकर छत्रपती शाहू महाराज याचा आन्सर आहे ज्योतिबा फुले <coughs> त्यानंतर असिस्टंटला दोन हजार चौदाला प्रश्न विचारला होता जोड्या लावासाठी त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्था वगैरे आणि लिहिलेले ग्रंथ कधीचे आहेत सत्यशोधक समाजाची स्थापना ही अठराशे त्र्याहत्तर रोजी झाली होती बालहत्या प्रतिबंध गृहाची स्थापना अठराशे त्रेसष्टमध्ये झाली होती अस्पृश्यांसाठी शाळा सुरू अठराशे बावन्नमध्ये केली होती आणि शेतकऱ्यांचा आसूड हे अठराशे त्र्याऐंशीमध्ये लिहिलं होतं तर अशा रीतीने आपण महात्मा फुले यांच्याबद्दलची माहिती बघितलेली आहे तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला याबद्दलच्या तुम्ही कमेंट्स करू शकता लाईक करा सबस्क्राईब करा थँक्यू